তাকে বলা হয় চলচ্চিত্রের ফেরিওয়ালা কাঁধে চলচ্চিত্রের ঝোলা নিয়ে তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যে আমাদের সিনেমা অঙ্গনকে করেছে সুসজ্জিত যার ছোঁয়ায় বাংলা সিনেমা পেয়েছে কিছু সৃষ্টিশীল ছবি তার হৃদয়ে ছিল শুদ্ধ সুন্দর শান্তিপ্রিয় মৌলবাদ মুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চেতনায় ছিল মুক্তির গান সেই গান মানুষকে তিনি শুনিয়েছেন সেলুলয়েডের রঙিন ফিতায় চলমান গল্পের আশ্রয়ে গতানুগতিক গল্প আর নির্মাণের বাইরে গিয়ে তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন নিজের মতো করে আপন এক জগৎ আর এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের অনন্য এক রূপকার বলছি তারেক মাসুদের কথা ফরিদপুর জেলার ভাঙা উপজেলার নূরপুর গ্রামে উনিশশো সালের ৬ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন তারেক মাসুদ তার পিতার নাম মশুর রহমান মাসুদ এবং মাতার নাম নুরুন নাহার মাসুদ তারেক মাসুদের শিক্ষা জীবন শুরু হয় মাদ্রাসা শিক্ষা দিয়ে ভাঙা ঈদগা মাদ্রাসা থেকে প্রথমে তিনি পড়াশোনা শুরু করেন এক সময় তিনি ঢাকার লালবাগের একটি মাদ্রাসা থেকে মাওলানা পাশ করেন পরবর্তীতে তিনি ভাঙা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেন কলেজ জীবনের প্রথমে তিনি আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজে ছয় মাস পড়াশোনা করে পরে তা ছেড়ে দেন পরবর্তীতে নটরডেম কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে এইচএসসি পাশ করেন তারেক মাসুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলেন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মাদ্রাসা মাদ্রাসায় যে পড়াশোনা সাত বছর আট বছর পড়াশোনা হয়েছে এবং মুক্তির যুদ্ধের কারণে সে মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসার একটা সুযোগ পেয়েছে নালে কিন্তু এটা মানে চলতি থাকতো এক সময় হয়তো ইমাম হিসেবে সে হয়তো চাকরি নিত তো সে তারেক মাসুদ আমরা দেখতে পারিনি আমরা অন্য তারেক মাসুদ আমরা পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধের কারণে আসলে এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাধীন স্বাধীন হয়ে সে একটা সুযোগ পেয়েছে সাধারণ এডুকেশনে ঢুকার জেনারেল এডুকেশনে যার ফলে এক পর্যায়ে ডাকি ইউনিভার্সিটিতে হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে সে ভর্তি হয়েছে কিন্তু সেই একই ছেলে এক সময় গাউমি মাদ্রাসা চাচ্ছ ছিল ছাত্রাবস্থাতেই তারেক মাসুদ চলচ্চিত্র অঙ্গনের সাথে যুক্ত হন এ বিষয়ে দেশে বিদেশে অসংখ্য কর্মশালা এবং কোর্সে অংশ নিয়েছেন তিনি উনিশশো পঁচাশি সাল সোনার বেরি নামক চলচ্চিত্রটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে তারেক মাসুদের পথচলা শুরু হয় এরপর উনিশশো উননব্বই সালে তিনি নির্মাণ করেন প্রামাণ্য চিত্র আদম সুরত মূল্যায়নের জন্য কোনো লড়াই তো কোনো শিল্পী আগেরকালে আমি দেখিনি কারো হতে তবে যারা রয়্যাল আর্টিস্ট রয়্যাল ফ্যামিলি থাকে তিনি প্যাট্রোনাইজ করছে কিংবা ফ্যামিলি পোর্ট্রেট আঁকছেন তার অর্থ নিয়ে সে সব শিল্পী আলাদা আর যারা জীবনধর্মী শিল্পী তারা সমাজের চেতনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন অনেক সময় তারা না খেয়েও দিন কাটিয়েছেন কষ্ট করেছেন খুব দুঃখে জীবন যাপন করেছে শিল্পীরা কিন্তু কোনোদিন তারা কাজ থেকে বিমুখ হয়নি তারা প্রচুর ছবি এঁকেছেন কোনোদিন ভিনসেন্টের জীবিত অবস্থায় কোনো ছবি বিক্রি হয় পরবর্তী সময়ে নিউ ইয়র্কের সেলারে সেলারে ঘুরে মুক্তিযুদ্ধের ফুটেজ সংগ্রহ করেছিলেন তিনি আর এভাবে তিনি তৈরি করেছিলেন প্রামাণ্য চিত্র মুক্তির গান উনিশশো পঁচানব্বই সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই প্রামাণ্য চিত্রটি আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোর মাইল ফলক শুধু দেশে নয় বিদেশেও এই প্রামাণ্য চিত্রটি দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার এই প্রামাণ্য চিত্রটির মাধ্যমে একাত্তরের পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে গভীরভাবে জানতে পেরেছে প্রামাণ্য চিত্রটি উনিশশো সাতানব্বই সালে ফেস্টিভ্যাল অফ সাউথ এশিয়ান ডকুমেন্টারিসে বিশেষ জুরি পুরস্কার অর্জন করে 
মুক্তি গানের মতো একটা ছবি যে আমরা বানাতে যাব সেটা কোনো দিন আমরা ভাবিনি আগে থেকে এটা সব কিছু কাকতালীয়ভাবে ঘুরিয়েছে আমরা নিউ ইয়র্কে ছিলাম সেই সময় আদম সুরাটের কাজ শেষ করে আমরা নিউ ইয়র্কে ছিলাম কয়েকদিনের জন্য আমরা ভেবেছিলাম ছয় মাসের জন্য এক বছরের জন্য আমরা থাকবো তারপর বাংলাদেশে ফিরে আসবো এমন সময় হঠাৎ আমরা সন্ধান পেয়েছি লি ইলেভেন একজন মার্কিন ওই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একজন চলচ্চিত্রের মাথা সিনেমাটোগ্রাফার ওনার সন্তান পেয়ে ওনার সাথে আমরা দেখা করলাম তো ওনার কাছে যে ফুটেজটা ছিল যেটার ভিত্তিতে আমরা মুক্তির গান বানিয়েছি সেটা দেখার পরে তখন আমরা ভাবলাম যে না এরকম এই 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 ফুটেজ থেকে আমরা একটা 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 ছবি আমরা বানাতে চাচ্ছি এরপর উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে মুক্তি পায় তার আরেকটি শক্তিশালী প্রামাণ্য চিত্র মুক্তির কথা মুক্তির গানের চেয়েও আমার কাছে তার বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছবি মনে হয় মুক্তির কথা কেননা তার যে ইতিহাস বোধ এবং ইতিহাস চেতনা সেটা কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে মুক্তির কথার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের অসামান্য যে অংশগ্রহণ মুক্তিযুদ্ধে এতে যে মুক্তিযুদ্ধ যে ছিল একটা জনযুদ্ধ এবং এতে যে নারী পুরুষের অংশগ্রহণ সে বিষয়টা কিন্তু যে মানে এবং লাঠিবল্লম হাতে মানে মেশিনগানকে মোকাবেলা করার যে কাহিনী সেই ইতিবৃত্ত কিন্তু তিনি বিবৃত করেছেন মুক্তির কথার মধ্যে দিয়ে এবং সেখানে শুধু বাঙালি নয় সেখানে বাঙালির পাশাপাশি আদিবাসীরা যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং আদিবাসী এবং বাঙালির মিলিত রক্তে যে আমাদের স্বাধীনতা সেই কথাগুলো কিন্তু তিনি বলেছেন মুক্তির কথার মধ্যে দিয়ে কাজে আমাদের যে সিনক্রেটিক ট্রেডিশন সেই সিনক্রেটিক ট্রেডিশনের কিন্তু সেলুলয়েড রূপ দিয়েছেন তারেক মাসুদ দু হাজার দুই সালে মুক্তি পায় তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মাটির ময়না এই পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটির জন্য তিনি দু হাজার দুই সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ড একাডেমি অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় অফিসিয়াল অস্কার এন্ট্রি মারাকেশ চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা চিত্রনাট্য পুরস্কার এবং কারাফেস্ট করাচি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দু সালের সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার লাভ করেন এছাড়াও তিনি বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন মাটি ময়নার যে চরিত্রে অনু সেটা কিন্তু তার নিজের চরিত্র এবং গল্পটি কিন্তু তার নিজের ছোটবেলা গল্প মাটির ময়না নির্মাণের আগে তারিক ভাই আমাকে প্রথমে একটা স্ক্রিপ্ট দিলেন বললেন পড়েন মাটির ময়নার কিছু শুটিং ফুটেজ দেখালেন এবং তারপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন মাটির ময়নার একটা জার্নিতে যে জার্নিটা শুটিংয়ের আগের একটা জার্নি আমাদের লোকেশানে নিয়ে গেলেন যে সব জায়গায় আমাদের শুটিং বলেন এটা আপনার ঘর এটা আপনার খাট এটা আপনার রান্নাঘর এই গাছটা ফার্স্ট দিয়ে আপনি হেঁটে আসবেন এই দরজাতে আপনি বেরোবেন এ দৃশ্যটা এখানটায় এরকম করে আমাদেরকে পরিচিত করাতে শুরু করলেন মাটির ময়নার আয়সার ঘর সংসারের সাথে বারবার যেতে থাকলাম লোকেশানে কখনো কস্টিউম করে কখনো স্টিল ক্যামেরার সামনে কখনো ভিডিও ক্যামেরার সামনে কখনো কো আর্টিস্টের সাথে কখনো একা একা এই যে লোকেশানের সাথে আমাদের সম্পর্ক তৈরি করে দেয়া রোকেয়া প্রাচি থেকে আয়সার ঘর সংসারের সাথে সম্পৃক্ত করা এটা বোধ একজন নির্মাতা তারেক মাসুদের পক্ষে সম্ভব তিনি আমাদের খুব বেশি ডিক্টেট করেননি শুধু গল্প বলেছেন আয়সা তার মায়ের চরিত্র মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্প বলেছেন তার মায়ের গল্প বলেছেন তার বোনের গল্প বলেছেন পরিবারের সুখ দুঃখের কথা বলেছেন আর বলেছেন আয়সা যে এলাকায় থাকে যে এলাকায় শুটিং হচ্ছে সে এলাকার মাটির গন্ধটা কেমন তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন এই যে একজন শিল্পীর বারবার লোকেশানে যাওয়া রিহার্সেল করা খুব জরুরি ধীরে ধীরে আমরা আয়সা হয়ে উঠতে শুরু করলাম মাটির ময়নার পরিবারের সদস্য পরস্পর পরস্পরকে চিনতে শুরু করলাম জানতে শুরু করলাম এই চেনা জানা না হলে আসলে চরিত্রের গভীরে যাওয়াটা খুব কঠিন সেটা কিন্তু তারেক ভাইয়ের কাছ থেকে জেনেছি আমরা 
এরপর তিনি দু সালে অন্তর্যাত্রা দু সালে নরসুন্দর এবং দু সালে নির্মাণ করেন তার অনবদ্য চলচ্চিত্র রানওয়ে আরেক ভাই এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদ একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং এটা কিন্তু প্রভাবিত করছে বিশেষ করে আমাদের তরুণ সমাজকে বিপথে পরিচালিত করছে না বুঝে ভুল বুঝিয়ে অনেককে এই বৃত্তের মধ্যে গ্রাস করার চেষ্টা করছে সেটাকে কিন্তু তিনি ভাঙার চেষ্টা করেছেন তারেক ভাই মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন আমরা সবাই জানি এই মাদ্রাসার শিশুদের প্রতি তার যেমন একদিকে ভালোবাসা ছিল তেমনি তার সীমাবদ্ধতাটা বুঝতেন এবং এই মাদ্রাসা যেভাবে জঙ্গিবাদকে তৈরি করছে সেটা তিনি বুঝতেন বলেই কিন্তু তার রানোয়ের মতো ছবি তৈরি হয়েছে তারেক মাসুদের সহধর্মিনীর নাম ক্যাথরিন মাসুদ ক্যাথরিন মাসুদ একজন মার্কিন নাগরিক তাদের সংসারে একজন পুত্র সন্তান রয়েছে যার নাম বিংহাম পুত্রাম মাসুদ নিশাদ ক্যাথরিন মাসুদ ছিলেন তারেকের সকল কাজের সহযাত্রী বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যারা আমৃত কাজ করেছেন স্বপ্ন দেখেছেন চলচ্চিত্রকার তারিক মাসুদ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম সঙ্গে ছিলেন চিত্রগ্রাহক মিশুক মনির একটা সময়ে মাসুদ মনির হয়ে উঠল বাংলা শুদ্ধ চলচ্চিত্র প্রেমীদের কাছে দিন বদলের সিনেমার সফল এক কারিগর জুটি যে যুদ্ধ এখন করছে তরুণরা তার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তারিক মাসুদ গর্বের মুক্তিযুদ্ধকে মূল মন্ত্র করে তিনি গড়তে চেয়েছিলেন সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিকভাবে প্রগতিশীল একটি দেশ যে সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ বা আমাদের যে সংগ্রামের বিষয়টি কিন্তু অনেক আগে থেকে এসছে সেই ধারারই জহির রায়হান যদি করে থাকেন তারেক মাসুদ সেই ধারারই প্রতিনিধিত্ব করছেন যেহেতু তার মাদ্রাসায় তার পড়াশোনা ছিল মৌলবাদ বা জঙ্গিবাদের বিষয়টি সে ভালোভাবে জানত এটা তার একটা সুযোগ ছিল মানে যেটাকে বলি অ্যাডভান্টেজ বলা যেতে পারে সেটি সে কাজে লাগিয়েছিল তারেক মাসুদের যদি কোন মূল্যায়ন করি তাহলে আমরা বলতে পারবো যে ওই ধারাটা সে শক্তিশালী করার কাজে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে জন্মেছিলেন অপার সম্ভাবনা নিয়ে যার কিছু প্রতিফলনও দেখিয়েছিলেন কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনা থামিয়ে দিয়েছে সেই অপার সম্ভাবনার পথ চলা তাদের শরীরে মৃত্যু হলেও কাজের মাধ্যমেই তারা বেঁচে থাকবেন নতুন প্রজন্ম ধাবিত হবে তাদেরই শিল্পিত পথে তারেক মাসুদ আনন্দময় হোক আপনার অনন্ত যাত্রা ক্রন্দন পিছে না থ <laughs>